এই তো আমাদের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি তো এদিকটা আমি একটু আসলাম ক্যাম্পাস একটু কাঁদছিল একটু ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করে গেলাম তো এখন মেন বিল্ডিং এর সামনের দিকে যাচ্ছি তো চলুন মেন বিল্ডিং এর সামনে যাই কিছুদিন আগে একশো পঁচাত্তর বছর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হলো আমাদের ক্যাম্পাসটাতে তো যদিও আমি সেই দিন ছিলাম না চণ্ডীগড়ে গিয়েছিলাম ক্যাম্পাস ট্রান্সের ইন্টারভিউয়ের জন্য তো সবাই আসছিল সবাই এসে এখানকে এখানে মেনলি তারা ফটোশুট করছে তো এটা অনেক সুন্দর লাগতেছে লাইটিংটা নর্মালি এই যে দুই পাশে যে ঘাসগুলো দেখা যাচ্ছে এই ঘাসগুলোতে সাধারণ মানুষ পা রাখতে পারে না কারণ এখানে একটা কেমিক্যাল দেয়া হয় যে কেমিক্যাল দিলে ঘাসেরও ক্ষতি হয় পায়েরও ক্ষতি হয় তো এই জন্য আসলে নর্মালি মানুষের এটার প্রতি হাঁটা নষ্ট নিষেধ তো এটাই আমাদের সেই আইকনিক বিল্ডিং এটা অনেক সুন্দর হয়তো বা ক্যামেরাতে ঠিক সুন্দরভাবে এটা বুঝে যায় না কিন্তু বাস্তবে যখন দেখবেন এটা খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর লাগে পরিবেশটা মনে হবে সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট একটা প্লেসে চলে আসছি তো এই সেই আইকনিক থমাসন বিল্ডিং এইটাই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এখান থেকে এই কার্যক্রমগুলো চলতো তো এই যে এখানে কিছু কাজ আছে আরও আমি এখন এই যে এখানে যাচ্ছি এখান থেকে একটু দেখাই জুম করে দেখাই তো আমি যে কথা বলার জন্য আজকে এই ক্যাম্পাস এখানে এসেছি তো সেটা বলবো যে আমি কিভাবে আমার ক্যাম্পাস থেকে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে ফ্রান্সে যাওয়ার জন্য সিলেক্ট হলাম যেটা বলবো তো চলুন শুরু করা যাক হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম মন্দিরের আশেপাশে ওইদিকে ম্যাক ওইটা অডিটোরিয়াম আমি এখন এই আমাদের সেন্ট্রাল মন্দিরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাব তো ক্যাম্পাসে হেঁটে যেতে যেতে আমার ফ্রান্সে সমস্ত প্রসিডিউরগুলো কিভাবে করলাম কিভাবে সিলেক্ট হলাম সেই জিনিসগুলো বলব তো শুরু করি যেমন আমি এখানে আগস্টের এক তারিখে আসি আমি ফুল ফান্ডিং আইসিসিআর স্কলারশিপ নিয়ে আসি কিভাবে আমি ফুল ফান্ডিং আইসিসিআর স্কলারশিপ পেলাম সে নিয়েও আমি আশা করি একটা ভিডিও বানাব কারণ এতে অনেকেরই সুবিধা হবে অ্যাপ্লাই করার জন্য কারণ আইসিসিআর একটা অনেক প্রেস্টিজিয়াস স্কলারশিপ ইন্ডিয়াতে পড়াশোনার জন্য যেটার মাধ্যমে আপনি এখানকার ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারবেন তো তো আমি আগস্টের এক তারিখে আসি এখানে আইসিসিআর স্কলারশিপ নিয়ে আইআইটি রুর্কিতে তো এটা আমাদের মন্দির তো আইআইটি রুর্কিতে আসার পর তারপর আমাদের ক্লাস শুরু হয় ক্লাস শুরু হওয়ার পর এখানে আসলে ক্লাসের প্রেশারটা প্রচণ্ড বেশি কারণ নটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস এবং ক্লাসের পরবর্তীতে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সমস্ত কাজকর্ম করতে হবে তো একদমই কোনো কিছুতে সময় পাওয়া যায় না তো দেখুন আমি আসলে ক্যাম্পাসটাও দেখাই তারপর একটা জায়গায় গিয়ে বসে আমার গল্পটা শেয়ার করি এটা আমাদের সেন্ট্রাল টেম্পল এখানে আসলে অনেকগুলোই মন্দির আছে শিব মন্দির একটা সেন্ট্রাল টেম্পল এখানে সব সব পুজোই হয় তো এটাই আমাদের মন্দির আর এখানে অনেকগুলো প্লে গ্রাউন্ড আছে তো তো হ্যাঁ অক্টোবর আগস্টের এক তারিখে আমাদের ক্লাস শুরু হওয়ার পরে তো ক্লাস ঠিকভাবেই চলতে থাকে প্রেশারের মধ্যে ক্লাস চলতে থাকে তো এর মধ্যে ক্যাম্পাস ইএসটিপি প্যারিস যেটা ফ্রান্সের অন্যতম স্বনামধর্ম ইনস্টিটিউশন ফর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং 
তারা আসে আমাদের ক্যাম্পাসে তাদের ইন্টারেস্ট ছিল তারা মাস্টার্স এবং পিএইচডি স্টুডেন্ট নেবে তাদের ইউনিভার্সিটিতে ব্যাচেলার লাস্ট ইয়ার এবং মাস্টার্স ফার্স্ট ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ার আর পিএইচডি ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট তারা নেবে তাদের ইউনিভার্সিটিতে তো তারা একটা সেমিনার আয়োজন করে সেমিনার বলতে তারা সেমিনারে সকলকে ইনভাইটেশন করে তারা ফ্রান্স থেকে এখানে আসে কাজ করার জন্য তো তার পরবর্তীতে তারা তারা যখন চলে যায় এই ক্যাম্পাস থেকে চলে যাওয়ার কিছুদিন পর আমাদের যে আইআইটির যে মেইল আসে সেই মেইলে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর আসে যে যেখানে বলা ছিল যে তুমি যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে চাও তো আমি এই গ্রাউন্ডে যাব গ্রাউন্ডে গিয়ে আমার স্টোরি শেয়ার করব তারা বলে যে যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান তারা তাদের অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করুন এস টিভি প্যারিসের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের জন্য তো তার পরবর্তীতে আমি অ্যাপ্লাই করি আমি অ্যাপ্লাই করি আমার দু একজন ফ্রেন্ড অ্যাপ্লাই করে তো পরবর্তীতে তারা পিছিয়ে আসে কারণ প্যারিস অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটা জায়গা তো খরচ হবে সেই জন্য তবে আমাদের ফুল ফান্ড ফুল স্কলারশিপ ছিল আমি যেহেতু ফুল ফান্ডিং স্কলারশিপে অলরেডি এসেছিলাম সেক্ষেত্রে আমার জন্য আরও অনেক সুবিধা ছিল যে যাই ঘুরে আসি যেহেতু এখানে আমি ফুল স্কলারশিপে পড়ছি সেক্ষেত্রে আমিও চিন্তা করছি যে যাই ওখানে গিয়েও যদি একটা স্কলারশিপে পড়তে পারি সেক্ষেত্রে ক্যারিয়ারের জন্য অনেক ভালো হবে ক্যারিয়ারে চিন্তা করে আমি তো ক্যারিয়ারে চিন্তা করে তখন আমি সাবজেক্টটা পছন্দ করি তবে আমার আইটি রুরকিটে সাবজেক্ট ছিল ইনভারনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু সেখানে গিয়ে আমার সিভিলের কোর্স সাবজেক্টে পড়তে হবে তো আমি চিন্তা করলাম আমার জন্য ভালোই হলো তো তারপর আমি অ্যাপ্লিকেশন করি এবং স্টেপ বাই স্টেপ যে ক্যাম্পাসের যে প্রসিডিউরটা ছিল সেই প্রসিডিউরের পরে আমি সিলেক্টেড হয়ে যাই ইএস টিভি প্যারিসে পড়ার জন্য ছয় মাস তো সেক্ষেত্রে সিলেক্ট হয়ে ছয় মাস পড়ার জন্য তারপর থেকে অনেক প্রসিডিউর যেমন তারা যখন আমাকে অফার লেটারটা ইস্যু করলো আর কি অফার লেটার ইস্যু করার পূর্বে আমার ক্যাম্পাস থেকে আমাকে যখন নমিনেশন নমিনেশন করে ইএসটিপি প্যারিসে পাঠিয়ে দিল তারপর তারা তাদের পরবর্তী প্রসেস শুরু করলো আমাকে অফার লেটার দিয়ে দিল এবং এই অফার লেটারটা নিয়ে আমার ক্যাম্পাসে আবার আসতে হবে ক্যাম্পাস থেকে এনওসি নেবে যে আমার এই স্টুডেন্টটা ছয় মাসে যে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম পাস করার জন্য ফ্রান্সে যাবে তাকে আমরা পারমিশন দিচ্ছি এইটা দেওয়ার জন্যই আমার অনেক সময় লাগছে এটা পেতে কারণ আয়ার অফিস থেকে পারমিশন দিছে একাডেমিক অফিস থেকে পারমিশন পাচ্ছিলাম না তো তার পরবর্তীতে ডিনের ডিনের প্রচেষ্টায় আমাকে পারমিশন দিয়ে দেওয়া হয় ফ্রান্সে যাওয়ার জন্য তো আমিও ফ্রান্সে যাওয়ার জন্য এলিজিবল হয়ে যাই তার পরবর্তীতে পঁচিশ তারিখ পঁচিশ তারিখ তার পরবর্তীতে আসলে ক্যাম্পাস ফ্রান্সে ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের দুইটা ধাপ আপনি যখন অফার লেটার পেয়ে যাবেন অফার লেটার পাওয়ার পর আপনার ক্যাম্পাস থেকে আপনার এনওসি নিতে হবে ক্যাম্পাসের এনওসি নো অবজেকশন সার্টিফিকেট সব কিছু পরে আপনার ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনি যখন ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তো সরাসরি ভিসার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না তো সমস্ত ডকুমেন্ট নিয়ে আপনার ক্যাম্পাস ফ্রান্স পোর্টালে ক্যাম্পাস ফ্রান্স শুধুমাত্র ফ্রান্সের স্টুডেন্ট ভিসা প্রসেসিং করে ক্যাম্পাস ফ্রান্সের পোর্টালে আপনাকে একটা আইডি খুলতে হবে সে আইডিতে আপনার যে রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টগুলো আছে সেই ডকুমেন্টগুলো লিস্ট আমি দিতে পারবো আপনার যদি চান সেই ডকুমেন্টগুলো আপনার সাবমিট করতে হবে তো সেই ডকুমেন্টগুলো আপনি যখন সাবমিট করবেন আপনার তার পরবর্তীতে তারা আবার স্কুটিনাইজেশন করবে স্কুটিনাইজ করবে স্কুটিনাইজ করে আপনার অ্যাপ্লিকেশন যদি সব ঠিক থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে বলবে যে আপনি আমাদের যে ইন্টারভিউ অ্যামাউন্ট সেই ইন্টারভিউ অ্যামাউন্টটা পে করেন আপনি যখন নিজে ইন্টারভিউ অ্যামাউন্টটা পে করবেন ইন্টারভিউ অ্যামাউন্ট পে করার পর কাজ হচ্ছে তারা আপনাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট দিবে সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেটে গিয়ে আপনি যে ডকুমেন্টগুলো আপলোড করেছিলেন ঠিক সেই ডকুমেন্টগুলো তাদের কাছে শো করতে হবে যে হ্যাঁ আপনি যে ডকুমেন্ট করেছিলেন সেগুলো অরিজিনাল এবং অথেন্টিক এবং আপনি সেগুলো আপলোড করছেন তো ঠিক তারপর তো তো ঠিক আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট ছিল আঠেরো তারিখে তো কিন্তু আঠেরো তারিখে আমার সেমিস্টার ফাইনাল থাকার কারণে আমি আঠেরো তারিখে যেতে পারি না আমি আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেটটা চেঞ্জ করে 
পঁচিশ তারিখ করে ফেলছি তো চব্বিশ তারিখে আমার পরীক্ষা শেষ হয় এবং পঁচিশ তারিখে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যাই তো আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ক্যাম্পাস ফ্রান্স চন্ডিগড় তো ক্যাম্পাস ফ্রান্স চন্ডিগড় আমি আগের দিনই পৌঁছে যাই তো সেটাও রাস্তায় অনেক কাহিনী ছিল আপনারা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন আমাকে পার্সোনালি নক দিয়ে আমি বলবো কি কাহিনী ছিল তো পঁচিশ তারিখে আমি ইন্টারভিউ দিতে যাই ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার পরে ইন্টারভিউ ভালোই হয় তারা আসলে জিজ্ঞাসা করছিল আপনি কেন ফ্রান্সে পড়তে যাচ্ছেন আপনার ক্যারিয়ারের লক্ষ্যটা কি আপনি ক্যারিয়ারের সামনে কি করবেন আপনার মোটিভেশন কী ছিল এখানে পড়ার জন্য এইগুলো সব পার্সোনাল প্রশ্ন আমার কোচ করছিল তো আমি সব কিছু অথেন্টিকভাবেই উত্তর দিয়ে দিই তো উত্তর দেওয়ার পর তারা বলে যে আপনারা যখন অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা শেষ হয়ে যাবে ঠিক অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা শেষ হওয়ার পরে আপনা আমরা আপনাকে একটা এনওসি সার্টিফিকেট দেব যে এনওসি সার্টিফিকেট পাওয়ার পর আপনি ভিজা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এলিজিবল হয়ে যাবেন তো আমি তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি এবং আট কার্য দিবস অপেক্ষা করার পর তারা আমাকে এনওসি দিয়ে দেয় এবং বলে যে আপনি ভিজা অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এলিজিবল তো তারপরে সবচেয়ে বড় কথা ক্যাম্পাস ফ্রান্সের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফি হচ্ছে সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা কিন্তু জিএসটি এবং সব মিলিয়ে আঠেরো হাজার রুপির মতো লাগে তো যাই হোক তো ক্যাম্পাস ফ্রান্সের অ্যাপ্লিকেশনের পরে যখন আপনি এনওসি পেয়ে যাবেন তখন আপনি ভিএফএসে আপনার ফাইল সাবমিট করবেন এখন ভিএফএসে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে যে ক্যাম্পাস ফ্রান্স যে আপনার যে অ্যাপ্লিকেশনটা এটা যে কনসুলেটে পাঠিয়ে দিয়েছে ফ্রান্সের তো তারা এখন দেখবে তারা আপনাকে বলে দিবে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন কনসুলেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনি এখন ভিএফএসে অ্যাপ্লিকেশন করেন তো ভিএফএসে আপনার যে রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টগুলো থাকবে ঠিক সেইগুলোই আপনি ভিএফএসে গিয়ে সাবমিট করে দেবেন তো আমার এখন পর্যন্ত এনওসি পেয়ে গেছি এখন শুধুমাত্র ভিএফএসে সাবমিট করতে হবে ভিএফএসে আমি তেরো তারিখে ডেট পেয়েছি তেরো তারিখে গিয়ে আমি ভিএফএসে আমার যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট আছে সেখানে গিয়ে আমি আমার ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করব তো এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমি বিসা পেলে আমি আবার কমপ্লিটলি একটা ভিডিও দেবো শুধুমাত্র আপনাদের এটা জানানোর জন্য কিভাবে আমি ফ্রান্সে আসলাম এবং কিভাবে সমস্ত ডকুমেন্টগুলো প্রসেস করলাম ধন্যবাদ দে পর্যন্ত থাকার জন্য চলুন সামনে আর একটু যাই গিয়ে আপনাদের ক্যাম্পাসটা একটু দেখেন সামনে আরও দুটো হোস্টেল পড়বে সরোজিনি এবং আজাদ ভবন এই দুইটা অন্যতম পরিচিত হোস্টেল এই আমাদের এই এখানে কারণ সরোজিনি গার্লস হোস্টেল এবং তার অপোজিট পাশেই আজাদ ভবন এটা হচ্ছে বয়স হোস্টেল তো এরকম সচরাচর কমই দেখা যায় বয়স হোস্টেল এবং গার্লস হোস্টেল পাশাপাশি যাই হোক এটা হচ্ছে আমার যে রাইট সাইড রাইট সাইডে এটা হচ্ছে গার্লস হোস্টেল আর লেফট পাশে এটা হচ্ছে বয়স হোস্টেল বিলবোর্ড যে নির্দেশনা গুলো আসে এটা এদিকে লাইব্রেরি এখন আমি রুমের দিকে যাচ্ছি তো রুমে যেতে যেতে রাস্তায় যেগুলো বিল্ডিং পড়বে তার একটু বর্ণনা দিতে চেষ্টা করব তো এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার বিল্ডিং সামনে এখানে আছে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট তো আমাদের ক্যাম্পাসে বড় একটা ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টও আছে সো সেই ডিপার্টমেন্টটা হচ্ছে এই যে পাশে এই যেটা ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট তো বাম পাশে যেটা আছে এটা হচ্ছে আয়ার অফিস তো এখান থেকে মোটামুটি আমরা যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আসি তাদের মেন গন্তব্য এটাই হয় এখানে একটা স্টুডেন্ট ক্লাব আছে ভিতরে অনেক কিছু আছে এটা আসলে কীভাবে বলি এটা ভিতরে নিয়ে একদিন দেখাবো তো তো এই যে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের অনেকগুলো ক্লাসই এই দিকে হয় এই ম্যানেজমেন্টের ডিপার্টমেন্টের ভেতরে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ভেতরে না বাইরে হয়তো বা একটা বিল্ডিং আছে এটা ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের অনেক ক্লাস হয় তো 
तो यार फिसर पास दिए जा रूम दिखे हमें हिमगिरि अपार्टमेंटे थी तो जेटा कैम्पास एकदम बहरे तो कैम्पास बेरोते हैं कैम्पास जगह खूब परिष्कारच्छन्न सिक्यूरिटी गार्ड निरापत्त भरपूर आ कि तो एक्जैक्टलि संख्या जानी ना तो एकशोर उपरे सिक्यूरिटी गार्ड हमारे टोटाल कैम्पास आ एकशोर उपरे ना तो दो तीन शो हो जाए कारण हमें गेटर सामने अनेक प्रति गेटर सामने चार पाँच जन मिनिमाम सिक्यूरिटी गार्ड थक तो यहाँ कन्फारेंस कमप्लेक्स कन्फारेंस कमप्लेक्स अनेकगुलो आम्पास मध्य एक पीजे आबुल कलम ब्लक तो पड़े गल आसलम कई बामपास रास्ता चले ग कैम्पास एक अनेक बड़ो हस्पिटल आ ठीक से हस्पिटल जा रास्ता एग्लो सब क्योंकि कैम्पास भेतरे हस्पिटल लाइब्रेर सब किस आ प्लेग्राउंड बोलें जी बोलें सब किस कैम्पास भेतरे तो सामने रवींद्र भवन आ रवींद्रनाथ ठाकुर नामकरण कर रवींद्र भवन हेटा तो जदि सामने दिए जा देखान चेष्टा करब ये कि अच्छा ये मेकानिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजिनियरिंग ये तो बंद हो गए कारण नतून अनेकगुल भवन करा इसलिए अत्यंत पुरानो एक इन्स्टिट्यूशन एक सौ पचहत्तर बस हलो तरतिष्ठार वार्षिकी तो अपना तो बुझते ही कतटुकू पुरान होते कत पुरान होते एशियार अन्तम मन है सर्वोच्च पुरानो जो इन्स्टिट्यूशन इंजिनियरिंग इन्स्टिट्यूशन से रुड़की तो ये रवींद्र भवन भवन तो अनेक सुंदर क्यों भर रूमगुल छोटो छोटो देखें कानाडियन ब्रिटिश स्ट्राक्चारे एक भाइप पाव जाए तो देखो ये सुंदर लगे स्वप्न आई आई टी सब जूनियर ऐले पेले ता बीटेक फार्स्ट इयर पढ़ार्जन एस तो जरा एम टेक पीएचडी जरा आ एम टेकर तर मोटामोटी सेमिस्टार फाइनल कमप्लीट ता मैक्सिमाम बसा चले गए क्योंकि जरा बीटेक नतून स्टूडेंट एस ते क्लस चलमान तो यही तो मोटामोटी चलते सब किस मिलिए हमें फाइनल भिजार जो अपेक्षा करीजा पेले देशे जाब तो देखी तरह तारी के फाइल सबमिट कर आसि हा तीन सात दिन मध्य ही समस्त कागजपत्र पे जा एदी के हासपाले जा टीचार देर क्वार्टार ये अनेक बड़ो एवं अनेक सुंदर तो जा कैम्पास दिखे सरि हमार रूम दिखे सामने आजाद भवन पड़े जेटा मेनलि स्टूडेंटर जो बज हस्टेल चलो जा तो अंधकार तो ये अपना एक सदा बिल्डिंग दिखन ना ये अनेक इंटरेस्टिंग कहनी ये आसले जो पुरानो आम छो तक को डिपार्टमेंटे जो कल आसत अथवा को स्टूडेंटर बासा थी जो कल आसत सो यो एकम्र टीफोन सेंटर जी टीफोन सेंटारे प्रत्येक स्टूडेंट एस टाक जमा दिए कल कर जो देख कि जमाना छो जो ये प्रति स्टूडेंट आसत एस तर बसाय कथा आज बोल से कथा बलार जो शुद्ध एक टीफोन छो टीफोन टावर से टीफोन टावर तरह आसत ये से ऐतिहासिक टीफोन सेंटर यार एन हाथे हाथ फोन तो ये यहाँ आजाद भवन एट मैं जोहर आजाद भवन यस तो ये आजाद भवन ये अनेक सुंदर इट प्रचुर स्टूडेंट थे प्रचुर पुरानो एक ल्डिंग तो हिमगिरि अपार्टमेंट थी एक आधुनिक आधुनिक स्ट्राक्चार क्योंकि कैम्पास भरे जे हस्टेलगुलो आबग अनेक पुरानो अनेक आगे बनानो तो स्ट्राक्चारगल बारान्दागुलो देखें ये बारान्दागुलो आसले ब्रिटिश स्ट्राक्चार के प्रतनिधित्व कर तरह गठनशैलीगुलो ठीक एम छो 
তারা ঠিক এমন বিল্ডিংগুলোই বানাতো তো রুমে যাওয়ার জন্য যাচ্ছি রাস্তায় তো সামনে একটা ঝর্ণা তারা ফিট করছে তবে আমি জানি না এই এই ঝর্ণাটা ম্যাক্সিমাম সময় বন্ধ থাকে কিন্তু ভিতরে এই ক্যাম্পাসের যে আরেকটা ঝর্ণা আছে ওইটা সবসময় চালু থাকে তো এই ঝর্ণাটা কেমন কেন বন্ধ করে রাখে জানি না কারণ মেন গেটের সামনে এই ঝর্ণাটাই সবার নজরে পড়বে প্রথমে ঢুকার পর তো আমাদের আসলে প্রতিষ্ঠানটা গড়ে ওঠে গঙ্গা ক্যানেলকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তো সেই গঙ্গা ক্যানেলকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রথম যে ভবনটা প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা হচ্ছে এই যে এইটা এইটা এই যে এটা এটাই প্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয় অফিস হিসেবে এখন এটা আসলে কি হিসেবে ইউজ হয় এটা আমি আসলে সঠিক জানি না তো মেন গেট দিয়ে ঢুকলে আপনাদের এই রাস্তা দিয়ে আসতে হবে তো আমি এখন সেঞ্চুরি গেটের দিকে যাইতেছি যে দিক থেকে আমার বিল্ডিংয়ে যাওয়া আমার রুমে যাওয়াটা সহজ হবে তো সামনে যখন যাব যেতে যেতে কি একটা চার্জ পড়বে যেটা ব্রিটিশ আমলেই বানানো ব্রিটিশ আমল বলতে হতে পারে একশো পঁচাত্তর বছর আগে বানানো এক্স্যাক্টলি কবে বানানো আমি সেটা বলতে পারবো না এই যে দেখা যায় তবে এই চার্জটাকে ঘিরে অনেক অনেক পুরনো গল্প আছে যে গল্পগুলো আমি হয়তো বা আরেক দিন শেয়ার করবো আপনাদের সাথে আর কি তো ক্যাম্পাসের ভিতরে একটি স্কুলও আছে এটা বাচ্চাদের স্কুল তো সেই স্কুলটা আমি দেখাবো আর আমাদের যে কনভোকেশন হল তো আমাদের যে দিন কনভোকেশন হবে তো এই কনভোকেশন আয়োজন করা হয় এই কনভোকেশন হলে যেটা অত্যন্ত গুছানো এবং সুন্দর তো সামনে গেলে সেই কনভোকেশন হলটাও পড়বে আর কনভোকেশন হলের ঠিক পাশে প্লেসমেন্ট প্লেসমেন্ট এবং ইন্টার্নশিপের যে অথরিটি যারা আসবে তাদের বিল্ডিং তো সব সবই দেখাবো অপেক্ষা করুন হাঁটতে থাকুন এই যে এটা একটি স্কুল এটা সম্ভবত ক্লাস সিক্স ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত এটা আমাদের ক্যাম্পাসেরই ভেতরে কিন্তু হতে পারে এটা মনে ক্যাম্পাসের বাইরের সম্পত্তি কিন্তু তারা এইটা রোড হিসেবে ইউজ করে তো এই যে এটা এটা হচ্ছে প্লেসমেন্ট অফিস আর ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে ওইটা হচ্ছে কনভোকেশন হল আর এই যে এটা হচ্ছে সেঞ্চুরি গেট তো আমি সেঞ্চুরি গেট দিয়ে বের হবো বের হয়ে হিমগিরি অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকবো কারণ আমি হিমগিরি অ্যাপার্টমেন্টে থাকি তো এই যে প্লেসমেন্ট প্লেসমেন্ট এবং ইন্টার্নশিপের জন্য লোকজন আসছে কিছুদিন আগেই আমাদের ইমিডিয়েট যারা সিনিয়র তাদের এক্সাম ছিল তো সামনে বসুন আমাদের ওইখানে এখানে আসতে হবে এটা হচ্ছে একজন বলছিল এটা হচ্ছে এখন মন্দির যারা পাশ করছে অথবা যারা পাশ করতেছে তাদের জন্য এটা মন্দির তো এটা আমাদের কনভোকেশন হল আর এই যে রাস্তায় গেট দিয়ে বের হয়ে আমি এখন বাসায় যাব তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিও দেখার জন্য আমার এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সামনে উচ্চশিক্ষা ব্যাপারে এবং বাইরে দেশে যারা পড়তে চান তারা খুব সহজে কিভাবে বিনা খরচে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পড়তে পারেন অথবা পড়তে পারার বুদ্ধি নিতে চান সেক্ষেত্রে আমি তাদের হেল্প করতে পারি আপনারা আমাকে রিচ আউট করলে আমি হেল্প করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ গুড বাই